Diagnosis. Also da geht es um, um Ängste und Depressionen, wie die entstehen, was man dagegen machen kann und so. Und ich finde das voll geil, voll wichtig. Ich fand, das Video hat mich echt auch berührt und so, ihr zuzuhören. Die hat die Sache noch sehr schön auf den Punkt gebracht. So Geht elf Minuten, ich wollte es mit euch teilen, weil das einfach eine schöne Message ist. Und schöne Messages gibt es zu wenig gerade. So when we think of anxiety and depression and these things are modern phenomena more so than before, it's because we are disconnected from ourselves. Mhm. It is because we are disconnected from nature. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Puder mit einer Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne eine Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herz wiegt über eine Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte über einem Kontrolle. Ich hätte noch ein Video, was ich gerne mit euch gucken würde. Das ist auch nicht so lange. Ist zwar nicht deutsch, aber es ist gut zu verstehen. <lacht> Anxiety and depression are, 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 are di diagnosis of Also da geht es um, um Ängste und Depressionen und ähm, wie die entstehen, was man dagegen machen kann und so. Und ich finde das voll geil, voll wichtig. Ich fand, das Video hat mich echt auch berührt und so, ihr zuzuhören. Die hat die Sache noch sehr schön auf den Punkt gebracht. So. Geht elf Minuten, ich wollte es mit euch teilen. Weil das einfach eine schöne Message ist. Und schöne Messages gibt es zu wenig gerade. <lacht> Western Practitioners. Now, people will not make the connection between diet and spirituality and anxiety and depression. But our ancestors and, 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 and Jamaican tradition, they knew if If your nerves start to you, that they should go get some sauce of leaf and boil it and give you a your drink it at night time or some guava leaf. Because they're, they are inextricably bound, all of these things. And we need to recognize that we cannot con you know, compartmentalize one thing and this and the, you know your health is not over here your mental state is over here your nutrition is over here and your you know your your, your relationships are over here they're all bound when your liver is not working you're very angry you're also very depressed you're also very sluggish so many things can happen when your body Leber vibes da kommen wir wieder darauf zurück wie bei mir voll also ich habe ja auch schlechte Leberwerte gehabt und das hat sich auch geäußert in stärkeren Depressionen und so eine Sachen. Ich werde meine Leberwerte jetzt nächste Woche nochmal überprüfen lassen durch Blutabnahme und dann werden wir mal gucken, ob die Werte wieder besser sind. Ich habe jetzt, also wir haben nochmal Hepatitis-Test gemacht, da kam nichts raus und der Arzt hat gemeint, es könnte auch tagesformabhängig sein. Also wir werden es nächste Woche nochmal checken und dann bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall hat es einen krassen Effekt auch auf meine Psyche gehabt und so. Und da siehst du, das hängt halt alles zusammen. Ne? Mind, Body, alles was du spürst und wie es dir geht, kann Auswirkungen haben, an die du vielleicht gar nicht denkst, die von ganz woanders kommen. Von der Ernährung, von deinen Organen, von der Umgebung. Das ist krass manchmal. Is filled with toxins. Right? If your body is filled with parasites, your temperament is also going to be disturbed. Right? I mean, biblically they would refer to the demons and they always reference the pigs. If you eat a lot of pigs, then you're going to get a lot of parasites and you're going to be filled with parasites. Your vibration is going to be lowered. Your vitality is going to be lowered. Das ist krass, Digga. Mit den Schweinen so. Dass du, dass wenn du viel Schwein isst, dass du viel Parasiten in dir hast und dass deine Vibrations gelowered werden. Your mental acumen is going to be lowered. Right? So when we think of anxiety and depression and these things are modern phenomena more so than before. It's because we are disconnected from ourselves. Mm -hmm. It is because we are disconnected from nature. Mm -hmm. Gerade wie hier in der westlichen Welt. Because we are not nourishing our body properly and it is because we are not detoxing our bodies properly. So how do I propose to look at it? I think we should take, I recommend that we take the time to go and immerse in nature. That is the best thing you can do to get rid of. Ich habe das auch gemerkt, als ich äh, in Tulum war so. 
Natur, die hat mich auch teilweise geheilt und vor allen Dingen mich auch immer auf gute Gedanken gebracht, so weißt du, wenn ich ans Meer gegangen bin oder wenn ich, wenn ich im Dschungel war oder so, dann habe ich immer viele Probleme und viele negative Sachen, die ich hatte, vergessen einfach, weißt du, ich meine, deswegen sagen auch Leute, geh ins Meer, das Healing, so, das, das kann dich heilen, wenn du Verbundenheit zur Natur wiederfindest und dich dadurch auch wieder selber mehr findest, dann kann das ganz viele Dinge heilen, die so, das ist, hört sich für manche dann so abgespaced an, aber in dieser westlichen Welt, in der wir leben, viele Krankheiten und viele Depressionen und viele Sachen, die liegen daran, weil wir uns von uns selber entfernen, weil wir keinen Kontakt mehr und keine Connection mehr mit der Natur haben, mit, mit dem, was Gott erschaffen hat, so weißt du, so denke ich. Anxiety, take your shoes off, so you can reconnect with the earth, right? We are electromagnetic. The sun is electric. The earth is magnetic. We are electromagnetic. If we don't pray, if we don't meditate, the, the connection between heaven and earth becomes disconnected. True. We are the conductor. Voll geil. It, it, think about it. When we pray, I mean, and I'm not going to be religious here, I'm being spiritual here. When we pray, prayer is a form of commune with the divine and with nature. And so, if you were to do a visualization, when you pray, the light comes into your body through your crown chakra, and it goes through your entire body, and it nourishes you. Okay. Ich muss nach Jamaika, Digga. Ah. Ah. Sei mal ehrlich, was ist das für eine Werbung? Das verstört doch Menschen. <lacht> Diese Spiele, die dir da manchmal zeigen, ne? das ist doch voll verstörend, Digga. <lacht> Bro, ich muss nach Jamaika, ich muss, ich muss nach Jamaika, bro. And then, that's a circle. It's almost like, you know, in physics you see the, the, the magnet and the, the flow of energy around it. That's exactly how it is with a human. We're here, the energy flows in, it flows down through our feet into the earth and it's like that. We also pulling it up from the earth and it goes around. When that is interrupted or broken, that is when you have the illness. That's when you have depression. That's when you have anxiety. That is when you start to have physical ailments as well. Because one of the things that we, we emphasize a lot in Wellness Experience Jamaica is that sometimes illness is not necessarily physical. It is energetic. Mm -hmm. And so all... That's crazy, Digga. So, das ist für manche Leute schon zu spirituell so, aber das ist, dass die Krankheit nicht unbedingt physikalisch, sondern energetisch auch sein kann, so, das ist, das, das ist krass und ey, die, die, also es gibt so viele krasse Völker auf der Welt, ne, die vor uns gelebt haben und die einfach auch schon mit Krankheiten und mit Depressionen und mit ganz vielen Dingen umgegangen sind, ohne diese ganzen chemischen Produkte, die wir haben und es auch geschafft haben, teilweise Dinge zu heilen und zu leben und glücklich zu sein und so ohne Pharmaindustrie, weißt du, was ich meine? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jede Medizin scheiße ist oder äh, alles, was wir erfunden haben, nicht gut ist, so was, was Chemie und äh, äh, zum Beispiel jetzt Tabletten und so angeht, weißt du, es gibt da Sachen, die wichtig sind, so. Aber dass wir komplett die Connection dazu verloren haben, dass die Natur uns auch heilen kann, das ist schon krass. Und das alles, was mittlerweile in diese Naturheilkunde-Vibes so reingeht, dass das so, dass das dann so auf, oh ja, die Spinner, das sind so Hippies. Weißt du, dass das so abgetan wird, so, das ist voll schade, weil wir haben die Menschen, die vor uns gelebt haben, Generationen vor uns, ganz früher, so die Hochkulturen, die wir schon hatten in unserer Welt, die haben auf solche Sachen basiert, weißt du, ich meine so. Das darf man nicht vergessen. Und die haben teilweise heftigere Dinge gemacht als wir. So. What we require is um, some energy healing. Energy healing is equal to immersion in, in nature. Go to the river. Go to the beach. Go out into your lawn and lie down. Right? Go up to the top. If you're on a high building, go out on the balcony and breathe in some fresh air. Watch the sun set. Watch the sun rise. Watch some birds in your garden. Right? So those are some things that you can do to 
shift your energy. You can raise your energy or your vibration also by listening to music. Because music is a frequency, it's energy as well. And depression and anxiety. So wertvoll, was die Frau sagt, ist krass. Das ist krass. Anxiety sometimes have to do with the brain. And one area being overactive or understimulated or undernourished. And so if you can stimulate the brain with some frequencies, and I always tell people, go onto YouTube and type in Solfregio frequencies. Solfregio. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich habe ich hab mit Kianus habe ich einen Talk mal gemacht so, und da hat er genau davon erzählt, die Solfregio frequenz wie die ähm, die Zirbeldrüse triggert und wie man mit dieser Frequenz seine Gefühle und so beeinflussen kann, Digga. Type in love frequency. Type in frequency for anxiety. Type in frequency for depression. Type in frequency for sadness, jealousy, any kind of emotion. There is a frequency to assist the brain to come back into equilibrium. Yeah? Another thing that you can do is dance. No, dancing has always been a part of our culture as a people, melanated people. We full a rhythm. So dancing is very much a part of melanated peoples. It is something that we do naturally. We hear the drums, the drums are healing. People don't recognize that drums and rhythm are healing. And just a, a sidebar, in certain African countries, if any member of the tribe started experiencing signs of mental instability, they would get them out there, they would play the drums and they have to stamp their feet, stamp, stamp, stamp. If you think about it, that's like you're grounding, you're earthing. You're reconnecting back with Mother Nature and, this, and the vibration. So energetically, right, mental illness, anxiety, depression have to do with the energy body being out of balance. So the dancing that we do as, as Jamaican people and as people of color is part of what keeps us grounded, what keeps us connected. Every ceremonial That, um, ritual for every people all over the world involves dancing. It involves sound and it involves dancing, right? So I tell people, listen, if you're feeling depressed or if you feel anxious, turn on some music in your living room and dance. Dance right? it in like man. Reggae, visual. Put on the reggae. If you like salsa, put on the salsa. Whatever it is, put it on and dance and you will feel better. I mean, some people are going to say, come on, this is chemical and this needs to be medicated. No, no. Before medication, people handled this kind of thing with ease. They knew what to, 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 to enhance the, the nutrition with. They knew. Früher wussten Menschen noch, es gibt, es gibt Völker noch, die Pflanzen nutzen, um gewisse Krankheiten oder Dinge zu heilen, so, wo Leute denken, das geht nur mit Chemie, das ist krank, Bro, das ist crazy. Also es gibt Völker, die dieses Wissen noch haben, so wie Mayas und so und auch ganz andere Völker. Also ich will auch noch ein bisschen mehr reisen, um auch jetzt zum Beispiel nach Jamaika zu gehen und mir da die Kultur angucken und was da noch, also was da verborgen ist, was wir gar nicht wissen, so. Und es gibt auch noch krass viele andere Kulturen, die Dinge getan und gemacht haben und geheilt haben, wo man sich heute denken würde, das ist unmöglich. So. What to do to the body, to get it back, you know, and, and it, so it can be done. Another thing that this might seem far-fetched and unrelated to anxiety and depression, but a simple thing like coming home and taking a bath, a long, warm bath in a solution of sea salt, bicarbonate of soda, and Epsom salts can also bring you back into, uh, into balance, get rid of or release the anxiety and quell to some extent 
certain aspects of the depression. No, I still recommend that people go and see a, a professional or practitioner if it is severe. But if you can incorporate these things into your day, then you will find that those things get Einfach nicht komplett ausblenden und sagen, das ist alles Hokuspokus so, sondern das auch mitnutzen, weißt du, wie ich meine, so auch wenn du zum Arzt gehst und wenn du dir auch Tabletten verschreiben lässt oder irgendwas anderes so, solche Sachen einfach mit in sein Leben so einfließen zu lassen, kann sehr viel bewirken, glaube ich auch und ich muss, ich will auch noch viel mehr auf diese spirituelle Reise gehen und da noch viel mehr lernen, so. Das macht mich brutal neugierig, das Video hat mich brutal neugierig gemacht, ich habe auch direkt ihr gefolgt auf Instagram, wer weiß, wenn ich in Jamaica bin und dann meet up with him, man, vielleicht komm ins Café mit ihr, Bruder Vejo, wie das läuft. Nicht. The thought form that you hold also will influence anxiety or depression. Persons who suffer from anxiety and depression uh, dwell a lot in the past Mm. or dwell a lot in the future. Ja, für die, die es nicht verstanden haben, also viele Leute, die Ängste und Depressionen haben, denken sehr viel in der Vergangenheit oder sehr viel in der Zukunft. So they're anxious about the future or mm -hmm. they're sad about the past. And so if you can become a little bit more present and just say, listen man, I'm grateful. I'm here, I'm healthy, I'm strong. I have food on the table. I'm gonna have one little work. I have food on the table. I stress me. Okay. If you can just look at it and change your thought patterns to one of more gratitude and acceptance, then you are good. Die macht mich voll and glücklich. The last one. <laughs> and it's not the least. It's actually the most significant thing. If you can think of what it is that might be the root cause of your anxiety or your depression and you can remove the root cause then I think you'll be in a good place so if it's a relationship and you can remove it then by all means go ahead if it's a job and you can remove it then by all means try to do so if it's a living situation and you can change it then try to do so but at all times be looking at how you can figure out what the root cause is. Yeah? <laughs> and that would be it in terms of anxiety and depression. Um, on another note, there are some mineral and vitamin deficiencies that can cause depression and anxiety. B12 is one yeah. of them. D3 so oh. If your B12 is very low, Your iron will also be low. Mm -hmm. And if your iron is low, you're going to be sad. You're going to feel hopeless. You're going to feel weak and helpless. And so sometimes all you need to do is eat some food or get some supplementation. Well, let me hear you say, mountain, mountain, hey. Ich muss dahin. Ich fühle das voll krass. Ich muss nach Jamaika. Jamaika, Jamaika. Geil. Wie heißt sie? Hat einer gefragt. Ähm, wo waren das jetzt? Herlock. Paula Herlock. Hier. Paula Herlock. Allgemein, diesen Kanal kann ich euch empfehlen. I never knew TV. Die haben viele coole. Der ist zum Beispiel auch ein geiler Typ hier. Oh, Habe ich mir gestern auch reingezogen. Das sind coole Videos, Digi. Find. Find the value within self. Find something within yourself that is worth working on, that is worth. Die haben schon einen krassen Durchblick, die Jamaikaner. Sag ich euch, wie es ist. Was Spiritualität, Nature und so angeht, bless up, bro. Ich sehe dich da drüben, sagt Tufan. Ja, Mann, Bruder. Drüben mit den Man. Skrrr, gib mir die Drübi-Vibes, yo. 
Auf jeden Fall, Alter. Ich werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich erstmal nach Mexiko gehen, so, weil ich habe da ja auch noch voll viele Sachen und so, so, so Equipmentmäßig und Scooty Vibes und noch ganz andere Sachen. Und ähm, ja, Bro, wenn gut läuft, kriege ich ein kleines Wohnungchen da, was nicht so krass teuer ist. Und dann will ich mir noch ein paar Sachen reinziehen. So Jamaika will ich auf jeden Fall sein eine Zeit lang. Dann würde ich auch gerne äh, nach Costa Rica mal gehen für eine Zeit lang so. Und einfach noch ein bisschen mehr so reinziehen, weißt du, wie ich meine, so? Wischu. The Double G Wiggler sagt, ohne Witz ist einfach ein Wohlfühl-Channel hier bei dir. Auf komplett entspannt. Danke für den Content. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für den Support.